വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ദിഷ്ണ അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടിയിലുള്ള ആ ഒരു ആറ് മാർക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു ചോദ്യം പഠിച്ചാൽ മതി ആറ് മാർക്ക് ഉറപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിരന്തരമായിട്ട് പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വാരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആറ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലൈവിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ മിസ് പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ടേബിൾ വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഫോമിൽ എഴുതാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും എന്റെ കൂടെ ചെയ്ത് പോവുക ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വരെ മിസ്സിന്റെ കൂടെ മക്കൾ ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ റെഡി ആണോ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഫോമിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് വാരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഫോമിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അത് അല്ലേ പക്ഷേ മക്കൾ ഈ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫോമിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവർ രണ്ടു പേര് മാത്രമാണ് മീൻ പഠിക്കണം അതേപോലെ വാരിയൻസ് പഠിക്കണം മീൻ ഇക്വേഷൻ മിസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മക്കൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മിസ് ലൈവിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ഇല്ലാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മീൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമേഷൻ എഫ് ഐ ആണ് എഫ് ഐ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് ടേബിൾ കാണുന്ന സമയത്ത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ വാരിയൻസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മക്കൾ കാണും മിസ് അതെന്താ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ടേ വിചാരിക്കും അല്ലേ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലടാ അതായത് വാരിയൻസ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ പറയുന്ന ആള് എന്താണ് വാരിയൻസിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി വാരിയൻസ് എന്താണോ അതിന് റൂട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മാറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാരിയൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്താ വരിക റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് വരും അത്രയും അത്രയും എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് വാരിയൻസ് ഇക്വേഷൻ മിസ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം സിക്മ സ്ക്വയർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും വാരിയൻസ് എങ്ങനെ കാണിക്കുക സിക്മ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് ഇതാ ഇയാൾ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെയാ കണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ ആണ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സിക് മാ സ്കോറിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഓൾ സ്ക്വയറിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ശരി തന്നെയാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് വാരിയൻസ് ആണ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്മ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വാരിയൻസിന്റെ എന്താണോ കിട്ടിയത് അതിന് റൂട്ട് എടുത്താൽ മാത്രം മതി സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിഷൻ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന് റൂട്ട് എടുത്ത് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിഷൻ കിട്ടും സിമ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ ആറ് മാർക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മക്കൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരാൾ പോലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാതെ എക്സാമിന് പോകരുത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അത്രയും അത്രയും ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കൾ ആരും തന്നെ പഠിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മക്കളെ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ മാർക്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്താണ് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റയുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താ കാര്യം ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇന്റർവൽ ഫോമിലാണ് തേർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി വരെ ഫോർട്ടി മുതൽ ഫിഫ്റ്റി വരെ അത് എന്ത് ഫോമിലാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റർവൽസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ക്ലാസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ തേർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കൾ ഇത് ഇന്റർവൽ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള
ഇന്റർവൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്സായി ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു എക്സായിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു അല്ലെ എക്സായി പറയുമ്പോൾ ഇന്റർവലിലേക്ക് നോക്കുക ആ ഇന്റർവലിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ മിഡിൽ ആരാ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ചില നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈസി ആണ് ഇവിടെ മിഡ് വാല്യൂ എടുത്ത ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിഡ് വാല്യൂ അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ കേസ് എന്ത് മതി മക്കൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് തേർട്ടി അല്ലേ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി അല്ലേ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ രണ്ട് രീതി അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് വാല്യൂ ഏതാണോ ഈസി അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്ത് വരും അപ്പോൾ എക്സായി തേർട്ടി ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എത്രയാണോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് അത് ഫില്ല് ചെയ്തല്ലോ മിസ് എക്സായി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മിസ് എന്തിനാ എക്സായ് സ്കോറും എക്സായ് സ്കോർ എഫ് ഐയും എക്സായ് എഫ് ഐക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സായ് സ്കോർ എഫ് ഐ വേണം എക്സായ് എഫ് ഐ വേണം എഫ് ഐ വേണം അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർ ഇത്രയും പേര് നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണോ അല്ലേ അപ്പൊ എക്സൈ സ്കോർ എഫ് ഐ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം ആര് വേണം എക്സൈ സ്കോർ ടേബിൾ വേണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സൈ സ്കോർ വേണ്ടൊരു കോളം ഉണ്ടാക്കി നെക്സ്റ്റ് കോളം എന്താണ് എക്സൈ സ്കോർ എഫ് ഐ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എക്സൈ എഫ് ഐ ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഓരോ കോളവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കോളം ക്ലാസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോളം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് തേർഡ് എക്സൈ ആണ് ഫോർത്ത് എക്സൈ സ്കോർ പിന്നെ എക്സൈ സ്കോർ എഫ് ഐ പിന്നെ എക്സൈ എഫ് ഐ കഴിഞ്ഞല്ലോ എക്സൈ സ്കോർ പറയുമ്പം ഓരോ ഡാറ്റയുടെയും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്കോർ ചെയ്യാ ഓരോ എക്സൈ വാലൻസ് സ്കോർ ചെയ്യാം അറിയാലോ മക്കൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാ ഇനി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ മൈൻഡിൽ ചെയ്താലും മതി ഏറ്റവും ഈസി ആണോ അതുപോലെ ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വൺ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്കോർ ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്കോർ ത്രീ സീറോ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്കോർ എത്രയാണ് ഫോർ ടു ടു ഫൈവ് കേട്ടോ ഫോർ ടു ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പറയുമ്പം ഇട്ട് സെവൻ ടു ടു ഫൈവ് അവരെയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ടു ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീ സീറോ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ ടു ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് എക്സൈസ് കോർ മൊത്തമായി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സൈസ് കോർ എഫ് ഐ വേണം എക്സൈസ് കോർ മൊത്തം ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ഐ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞത് ആരാ മക്കളെ അത് എഫ് ഐ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ എഫ് ഐ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡാറ്റേനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി മക്കൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോളം മാറിപ്പോവരുത് മൾട്ടിപ്ലൈ സമയത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനിടക്ക് ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് എക്സൈനെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എക്സൈ സ്കോർ ഉണ്ട് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോളും ഈ കോളും ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ടു ടു ഫൈവ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഫോർ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ മക്കളെ ഫോർ ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് തെറ്റിക്കരുത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെ
ഓക്കെ എല്ലാവരും ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐയുടെ കോളം ആയി എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ആയി നമുക്ക് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടേ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമുല ഇവിടെ പോയിടാ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്ത് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സിക് മാ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഫോമുല അപ്പൊ ഇതിലുള്ള എല്ലാരും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാരും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവരെ കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരെ മതിയല്ലോ നമുക്ക് കൊടുക്കാലോ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ ഓക്കെ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ അതിന്റെ മൊത്ത സമ്മ വേണം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഈ കോളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പേരുടെ സമ്മ വേണം എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പേരുടെ സമ്മ ഇതെല്ലാം മക്കൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാലവട്ടം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര വരും നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ വരാ ടു സീറോ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ആണ് മക്കളെ എന്ത് വരിക സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല ടോട്ടൽ അഡിഷൻ ആണ് മൊത്ത സമ്മ ചെയ്യാനുള്ള മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ എക്സ് ഐ എഫ് ഐയുടെ കോളം നമുക്ക് വേണം മൊത്ത സമ്മാണ് പറയുന്നത് എക്സ് ഐ എഫ് ഐൻ്റെ മുന്നേ ഒരു സിക്മ ഉണ്ട് ഒരു സമ്മേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മീനിങ് എന്താണ് ആ മൊത്തം എക്സ് ഐ എഫ് ഐ സമ്മ ചെയ്യാനാണ് മീനിങ് അതായത് എക്സ് ഐ എഫ് ഐയിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും സമ്മ ചെയ്യുക ഓക്കെ വൺ നോട്ട് ഫൈവും ത്രീ വൺ ഫൈവും സിക്സ് സിക്സ്റ്റിയും നയൻ സെവൻ ഫൈവും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും വൺ നയൻറ്റിയും എത്രയാണ് വരിക ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇത് എത്രയാണ് ടു സീറോ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ വരിക സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊത്ത ഫ്രീക്വൻസി സമ്മ ചെയ്തു എത്ര വരിക ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വരും അല്ലേ അപ്പൊ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ പറയുമ്പോൾ മൊത്ത ഫ്രീക്വൻസി സമ്മ ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വന്നു മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ അത് എത്രയാണ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ മെസ് കട്ട് ചെയ്തു ടു സീറോ ടു ഫൈവ് അല്ലെ ടു സീറോ ടു ഫൈവ് മക്കളെ ഒരു ടു കുറവുണ്ട് ഓടാം ഓക്കെ 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 മെസ് ഒരു ടു കുറവായിട്ടായിട്ടുള്ള ടു സീറോ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ആണ് ടു സീറോ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ടു സീറോ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക ടു സീറോ ടു ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇത് ഇത്രയാണ് സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ത്രീ ടെൻ ത്രീ ടെൻ ബൈ ഫൈവ് പറയുമ്പം ഇറ്റ് എസ് സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് വരും കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി ടു മാത്രമല്ല സിക്സ്റ്റി ടു എന്തുണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എത്രയാണ് വരിക ഫോർ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ദ ആൻസർ വിൽ ബി ടു നോട്ട് വൺ ആണ് എന്താ നമുക്ക് വരാ ടു നോട്ട് വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ സിക്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു നോട്ട് വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാരിയൻസ് മാത്രമല്ല ഒരാൾ കൂടെ വേണം അത് ആരാണ് മീൻ കൂടെ വേണം വാരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമേഷൻ എഫ് ഐ ആണ് മക്കളെ ആര് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമേഷൻ എഫ് ഐ ആണ് എന്താടാ മീൻ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമേഷൻ എഫ് ഐ നിങ്ങൾ ആദ്യം മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും സെയിം ആൻസർ തന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സമേഷൻ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾ ആരാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്ര സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് അല്ലേ അതായത് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മക്കൾ എന്ത് വരിക മീൻ വരിക അല്ലേ സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ പറയുന്നത് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ ആണ് സമേഷൻ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയടാ നമുക്ക് എത്ര വരിക സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് വരിക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യ